我其实是一个特别能忍的人，在桑拿房。呼，温度有点高，没关系，忍一忍吧。打游戏被队友阴阳，哎，算了算了，一局游戏而已。在阑尾炎期间，不能让老公我，不能吃罗总的大。嗨，各位好，我是申申张。前段时间我患上了阑尾炎，以至于将近一个月左右的时间都没有和男朋友来过一次幸福生活。所以今天来和大家聊一聊我的那段黑暗时光。时间回到二零二四年三月份的一天，我正在悠闲的吃着罗总为我准备的午餐。嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>叫你吃的那么快，看噎住了吧？不是，呃，肚子，肚子突然好不舒服，痛不痛？嗯，是有点痛。但这根本不是问题的关键，问题的关键是，哼，今天没有做，要不然就可以说是你怼进去冷空气导致的，这样就可以顺利的宰你一波了。可惜呀、啊，<笑>扯远了，不好意思。起初我以为是肠胃炎，因为我肠胃一直不太好。结果罗总喂我吃完肠胃药以后，并没有什么好转。随着我肚子疼的时间越来越长，罗总也变得很紧张，赶紧开车带我去了医院。诊室里面，哦，哈哈哈，你不是怀孕的，你是得阑尾炎了。医生，我是男生。这个小插曲发生在我们到达医院，不知道要挂哪个门诊，本来应该去外科，结果最后跑去了内科。我戴着口罩，加上被罗总喂的伙食太好，肚子稍微有一点点鼓。人家医生以为我怀孕了，问我肚子不舒服，持续了几个月，当时直接把我问懵了。我心想，我也不是傻子呀，肠胃炎症怎么可能疼几个月才过来看？最后拍完彩超才发现是阑尾炎，但是不算特别严重，于是便开始打点滴消炎。等忙完这些之后，已经是夜晚了。当时罗总一边帮我调输液速度，一边还夸我：“这次怎么这么乖呢？”<笑>因为我也要慢慢变成一个稳重成熟的大人呢。人总是要学会长大的。不过你等我一下哦，我查一点东西。操！为什么阑尾炎不可以同房？呃，我记得非常清楚，我确诊阑尾炎那天是三月六号，不是因为肚子疼记忆深刻，而是因为。当时的搜索记录里面有很多相关内容。<笑>当时我的内心世界，为什么？为什么要这样对我？我到底做错了什么？但是我是一个独立自强的清纯男孩，区区一个月时间，忍一忍就过去了。谁是张儿，加油！两天以后，你晚上想吃什么？我给你做。真的吗？我想吃黄焖鸡、米饭、水煮鸡、生腌鸡、红烧鸡。<笑>其实你做什么我都喜欢吃啦。是的，我的男朋友罗总在我生病期间想办法给我做各种各样的美食，因为是肠胃炎症，所以会有很多忌口。罗总在研究菜谱上花了好一番功夫。啊！感谢无微不至照顾我的男朋友。<笑>于是吃着吃着，我便开始委屈。想起罗总在床上床下都那么温柔的对我，我我还不懂得珍惜，一直想让他做。我发誓，等我好了之后，我再也不强迫罗总做 S 了。你是在读给你自己听吗？阑尾炎患上十天左右，罗总还学习了一项特殊的技巧，就是怎么帮我拔针。不过，这时我对针的恐惧已经完全消失了，已经开始走火入魔。嗯嗯嗯，不行，我受不了，我受不了，我害怕。亲口亲口的。回家。嗯嗯嗯。听见没？别动，别动，手别动，手别动。手别动，手别动！我没有的，我没有的
别动了。拿手把出身体的感觉，让我深深的着迷。啊，没有关系，可以有你发出来。那种慢慢抽离身体的感觉，啊，死不拉稀。结果后面他的技术越来越好，到最后的时候拔出来一点感觉都没有，一点也不爽。差不多得阑尾炎二十天左右的时候，你，嗯哼，你能正常一点吗？我，很正常啊。我直接就是一个结网的大状态，直接就是波一波一呀声，我的波一波可以吸入整个宇宙。你真的不怕你账号没了吗？<笑>没有关系，我还有其他的账号，同时也在进行漫画连载，现在已更新十多篇纯爱漫画，欢迎大家关注我的。贴脸开大。哦、oh, ，我也是真的贱，之前没有那么想，现在不能做的时候又特别的想，看似发疯的表面，内心只有无限的后悔。不过阑尾炎最终还是好了，人家医生说缓几天，但是其实当天晚上就。好啦，这期视频也算是一个小记录吧，画一画我那段时间求而不得的感受，也要感谢我的男朋友罗总，在我生病时候无微不至的照顾，希望大家看得开心。同时，我的 B 站工坊上新啦。绅士张耳周边包包，结实耐用，物美价廉，走过路过不要错过哦！我是绅士张，感谢你的收看，我们下期视频见。Y'all already know what it is. You can touch this. Yeah. Watch it. And another.